Now today we are going to start with chapter number one, the Earth and the Solar System. ठीक है इस चैप्टर में Earth और जो हमारे planets हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Now some new terms starts. Self-luminous celestial celestial bodies which radiate their own heat and light. जो इनके अपनी और अपनी heat और light का रखते radiate. Heavenly bodies, the planet, moon and all the star in the space. ठीक है planet. मून और जो सारे स्टार्स होते हैं ठीक है इन द स्पेस वो क्या होता है सोलर 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 सिस्टम 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 द द सन सन एंड अलोंग विद एट प्लैनेट क्या होता है जो हमारे सेंटर में होता है और उसके अराउंड क्या होते हैं हमारे एट प्लैनेट्स होते हैं प्लैनेट्स द हेवनली बॉडीज सेंडिंग अराउंड द सन ठीक है हेवनली बॉडीज हम सन के आस देखते हैं वो क्या होता है प्लानिट्स होते हैं सैटेलाइट अ सेलेस्टियल बॉडी विच मूव अराउंड द प्लानिट इन द सोलर सिस्टम सैटेलाइट क्या होती है एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो मूव करती है अराउंड द प्लानिट इन द सोलर सिस्टम गैलेक्सी क्लस्टर ऑफ स्टार एस्ट्रॉइड एनी ऑफ द स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एस्ट्रॉइड क्या होता है सेलेस्टियल बॉडी जो मूव करती है कहाँ अराउंड द सन नाउ लेट स्टार्ट विद चैप्टर The universe is everything that we can ever know, all of the space and all of time. It is vast, endless, and entirely empty with small clusters of matter and energy. It is probably fifteen billion year old. ठीक है endless है ये vast है और ये fifteen billion year old. There are billions of heavenly bodies, some of which are so far away from us that we cannot see them with the naked eyes. These heavenly bodies. Includes planet, asteroid, satellite, meteors, meteorites, and comets. All these celestial bodies together form the universe. Therefore, the word universe stands for everything that exists in space, be it visible or invisible. ठीक है everything जो कहाँ exists करती है space में exists करती है वो visible हो चाहे वो invisible हो. वो क्या होता है? वो universe होता है. According to some scientists, it started expanding from day of Big Bang and it still expands. ठीक है जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी जब से एक्सपेंड कर रही है और अब तक भी क्या कर रही है एक्सपेंड होती आ रही है गैलेक्सी अ गैलेक्सी इज अ क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार ग्रुप ऑफ और क्लस्टर ऑफ स्टार्स फॉर्म अ गैलेक्सी देयर फोर देयर अबाउट 125 बिलियन गैलेक्सी इन द यूनिवर्स एंड ईच गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार आर सन एंड ऑल द स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडी सीन इन द राइट स्काई बिलोंग टू सच गैलेक्सी नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी ठीक है जो हमारा नाइट स्काई है अपनी हेवनली बॉडी के साथ किसको बिलोंग करता है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को देखो बिलियंस ऑफ स्टार्स है 125 बिलियन गैलेक्सी और वहां पे क्या है क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स हैं और आकाश गंगा इन हिंदी आर सोलर सिस्टम इज लाइक अ टीवी स्पैक इन वन ऑफ द स्पायरल आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी देयर फोर देयर फोर मिल्की वे इज आर होम गैलेक्सी जो मिल्की वे है वो क्या है हमारी होम गैलेक्सी नाउ नेक्स्ट इज द मिल्की वे गैलेक्सी देर आर अबाउट टेन थाउजेंड करोड स्टार्स इन आर मिल्की वे फॉर मेजरिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज लाइट ईयर अपार्ट फ्रॉम द सन जिससे हम मेजर करते हैं वो क्या होता है लाइट ईयर होता है द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज प्रोक्सीमा सेंचुरी विच इज मोर देन फोर पॉइंट टू लाइट ईयर अर्थ ठीक है जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो है प्रोक्सीमा सेंचुरी ठीक है वो सबसे पास है और फोर पॉइंट लाइन लाइट ईयर अवे है नाउ स्टार्स द स्टार्स आर बॉल्स ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस इन फैक्ट मेनी ऑफ देम आर इवन बिगर देन द सन दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अर्थ दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट लाइक सन द स्टार्स आर फॉर्म फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन द स्पेस विच इज कॉल्ड इट कैन बी विजिबल इफ देर आर स्टार इन और नियर इट लाइक ऑल लिविंग थिंग्स Living beings, the star are also found. Li live their lives and die through the lifespan varies billions of time. जो stars होते हैं वो bubbles of gas होते हैं जो hydrogen और helium gas से बनते हैं. इनकी भी अपनी light और heat होती है जैसे sun की होती है. ठीक है इन और ये आपने देखा होगा बहुत बार आपको clusters में भी दिखते हैं. ठीक है और जो clouds of gas and dust है उससे बनते हैं ये space में जिसे हम क्या कहते हैं nebula कहते हैं. Now solar system. As you have already learned, the sun is the medium-sized star among the billion of stars in the Milky Way galaxy. But the sun is not alone. It has very large family. The family of sun is known as solar system. It consists of sun, eight planets, about one hundred satellites like moon, and numerous other comets, asteroids, and meteors. 
The solar system is about 470 crore year old. It is located at about 27,000 light year away from the center of the देखो आपने देखा होगा मून और कुछ न्यूमरस कॉमेट्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं एस्ट्रॉइड्स और मीट्रॉइड्स होते हैं ठीक है ये टूट के देखा होगा अपने गिरते हैं ठीक है और कहीं कहीं पे ये वास्त इतना इतना बड़ा गड्ढा सा बना देते हैं ठीक है वो क्या होता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है उससे आपने देखा होगा जो फैमिली ऑफ सन है ठीक है और उसके साथ जो अदर प्लान है वो क्या बनाता है सोलर सिस्टम बनाता है ठीक है Now the sun, the sun is the head of the solar family and is located the center of the system. It is a medium-sized star. It is made up of extremely hot gases. देखो जो sun है वो head of the solar system family है. ये बहुत ज़्यादा hot है और ये बहुत सारी gases का बना हुआ और कहाँ पे लाय करता है center of the earth. The temperature at the sun at the surface of the sun is about six thousand degrees Celsius and about one crore fifty lakh thousand, and it is center. The sun is the source of all the energy in our solar system. Although the Earth gets only fraction of the sun's energy, yet it is the source of all energy and life on the Earth. Because उसको कुछ ही energy मिलती है जबकि वो source of light है इसका Earth का और it is enormous gravitational force on the sun that controls movement of all the planet. एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम ठीक है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंट्रोल करती है इनका मूवमेंट प्लांट्स का मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है ग्रेविटेशनल फोर्स कंट्रोल करती है द डायमीटर ऑफ द सन इज वन जीरो नाइन टाइम ग्रेटर देन डेट ऑफ अर्थ इट इज अबाउट वन फिफ्टी किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ एंड द लाइट ऑफ द सन टेक्स एट मिनट एंड ट्वेंटी सेकेंड टू रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ ठीक है और जो अर्थ लाइट जो है वो कितना टाइम लेती है एट मिनट ट्वेंटी सेकेंड लेती है कहा पहुंचने में अर्थ पे पहुंचने ठीक है सरफेस ऑफ द अर्थ में पहुंचने को इसका डायमीटर कितना होता है वन जीरो नाइन टाइम्स ग्रेटर देन डेट ऑफ अर्थ ऑल द प्लान रिवॉल्व अराउंड द सन इन लॉन्ग एपेटिकल पाथ कॉल्ड ऑल ठीक है जो ऑल द प्लान है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन एन एपेटिकल पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं ऑर्बिट कहते हैं नाउ वी विल स्टार्ट विद आर टॉपिक प्लान अब हम प्लान स्टार्ट करेंगे The solar system consists of eight planets. Their size and distance from the sun varies. According to the distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. While according to the size, जो मैंने आपको बताया कि जो Mars, Venus, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune ये किसके हैं according to their distance from the sun. Sun से कितनी दूर है? ठीक है अब मैं next आपको बताऊंगी कि according to the size. The largest of them are Jupiter, followed by Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars, and Mercury. सबसे बड़ा क्या है Jupiter और सबसे छोटा क्या है आपका Mercury. Among the eight planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars are comparatively close to the Sun and made of rocks, and they are called inner or terrestrial planets. जो planets rock के बने होते हैं, हम terrestrial planet कहते हैं और inner planet कहते हैं. For example, आपका Mercury हो गया, Moon, Venus हो गया, Earth हो गया, Mars हो गया. कैसे planet है? Terrestrial. The other four planets, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, are far away from the sun. They are made up of gases. So, इसमें क्या है? Jet, gas, gens क्या है? क्योंकि इसमें gas होते हैं. ये क्या है? दूर है. तो इसमें क्या क्या कहते हैं? Gas, gens होते हैं. जैसा आपका Jupiter हो गया, Saturn हो गया, Uranus हो गया, Neptune हो गया. ये क्या हैं आपके giant planets? Now, some special characteristics of planets. अब मैं आपको कुछ special characteristics बताऊँगी planets की. First is The planets are number of the sun are the member of the solar system. They do not have any light of their own. They reflect the light of sun. The planets are a member of the solar system. They don't have any light. Who is the light reflected? The sun. All the planets revolve around the sun in the fixed el elliptical part, which is known as orb. The planet also rotate on their axis. The planets are spherical in shape. They spherical in shape. What does it do? On their axis, what does it do? रोटेट करते हैं घूमते अपने एक्सिस पर। The period of revolution as well as rotation for each planet is different. All planets except Mercury and Venus have satellite of their own. सब के अपने सैटेलाइट हैं, बस Mercury और Venus ऐसे प्लैनेट हैं जिनके अपने सैटेलाइट नहीं हैं। Two planets, namely Saturn and Uranus, have rings around their equator. दो प्लैनेट हैं Saturn और Uranus, जिनके आसपास क्या है रिंग्स हैं। Now Earth the blue planet, हमारा Earth है। ब्लू प्लाइट कहते हैं क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है ठीक है और अर्थ पे क्या है लाइफ है और हम लोग भी कहाँ रहते हैं अर्थ पे रहते हैं लेट स्टडी अबाउट अर्थ द अर्थ इज आर होम प्लान इट इज थर्ड प्लान 
out from the sun and fifth largest planet in the solar system. And largest among the inner planets, the shape of the earth is spherical, it is slightly flattened at the poles and bulging at the equator. The shape of earth is spherical, flattened poles and bulging at the equator. Okay. और होम प्लैनेट है ये आपका फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है किसका आपका इनर प्लैनेट है द सर्कम ऑफ द अर्थ इज अबाउट फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर माइल डायमीटर इज ट्वेल्व थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स एक्रॉस द इक्वेटर इन द सेंटर एंड ट्वेल्व थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टीन एक्रॉस द पोल द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द अर्थ इज फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड टेन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन स्पाइट ऑफ दिस वास्ट दर्थ इज क्वाइट इन कंपेरिजन टू जेन प्लानिट लाइक जुपिटर एंड सैटन ये टिनी प्लानिट है जेन प्लानिट ने इट्स टिनी प्लानिट अगर हम बात करते हैं डायमीटर जो इसका इक्वेटर पे है वो है ट्वेल्व थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स और जो उसका पोल्स पे डायमीटर है वो कितना है ट्वेल्व थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टीन पॉइंट एट ठीक है इसका जो ए वो है वो फोर्टीन थाउजेंड किलोमीटर है ठीक है जो उसकी सरकम फेरेंस है वो क्या है फोर्टीन थाउजेंड किलोमीटर द अर्थ इज डिस्क्राइब एज अक प्लानिट बिकॉज इट इज द ओनली प्लान इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एक्सेस सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द अर्थ दैट मेड इट यूनिक एज पॉल देखो अर्थ को यूनिक प्लानिट क्यों कहा जाता है क्योंकि ये ही ऐसी प्लानिट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है कुछ और करेक्टरिस्टिक्स भी हैं ठीक है कुछ और फीचर्स भी हैं जो उसको यूनिक बताते हैं फर्स्ट इज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एप एलिपेटिकल ऑर्बिट इट टेक्स 365 सिक्सटी फाइव डेज एंड सिक्स आवर्स टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन ये 365 सिक्सटी फाइव डेज और सिक्स आवर्स लेता है एक रेवोल्यूशन को कम्प्लीट करने में द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज क्वाइट आइडल फॉर द एक्सटेंस ऑफ लाइट इट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कूल द मेन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज अबाउट वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इसका मेन टेम्परेचर है वो कितना है वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस द अर्थ हैज वेरी फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट इफ द हीट रिसीव फ्रॉम द सन इज इधर इंक्रीज और डिक्रीज इवन बाई टेन परसेंट अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ वुड बिकम अनफिट फॉर लाइफ ठीक है अगर जो इसकी जो हीट हम रिसीव कर रहे हैं सन से वो इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए टेन परसेंट से तो आपका क्या होगा जो मेजर मेजर पार्ट है वो अनफिट हो जाएगा फॉर आ लाइफ थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर देर इज अबेंडेंस ऑफ वाटर ऑल थ्री स्टेट लिक्विड सॉलिड एंड गैस बिकॉज ऑफ दिस वाटर द अर्थ अपियर्स टू बी ब्लू वेन सीन फ्रॉम द स्पेस दैट इज वाइट इज क्लोल ब्लू प्लानट देखो हम इसको अर्थ को ब्लू प्लान क्यों कहते क्योंकि थ्री फोर्थ ऑफ द पार्ट किससे कवर है वॉटर से सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में तीनों फॉर्म में ठीक है अगर आप स्पेस से देखते हैं तो ये हमें ब्लू दिखाई देता है जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है ब्लू प्लानट कहा जाता है Presence of adequate water in the ocean provide an ideal condition for the origin and evolution of life. ठीक है एजुकेट जो एजुकेट वाटर जो है उसमें प्रेजेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या मिलता है आपको ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ मिलती है द एटमोसफेयर शील्ड अराउंड द अर्थ दट इज नॉट ओनली रिच इन ऑक्सीजन सो वाइटल फॉर ऑल लिविंग मेन बट ऑन प्रिवेंट्स द हार्मुल इंटरवल इट रेडिएशन फ्रॉम द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ ठीक है जो एटमोसफेयरिक जो मतलब आपके अर्थ के अराउंड एटमोस्फेरिक शील्ड होती है वो ज्यादा क्या नहीं होती रिच नहीं होती ऑक्सीजन विथ यू और ऑक्सीजन क्या है वाइटल है वॉर लिविंग बींग्स अगर ऑक्सीजन नहीं होगी देन वी विल नॉट बी अलाइव नाउ सैटेलाइट सैटेलाइट आर द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स प्लानिट एंड अदर स्पेस ऑब्जेक्ट अ सेटेलाइट इज अवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लान सेटेलाइट क्या है हेवनली बॉडी है जो रिवॉल्व करती है अराउंड द प्लानिट We call them moon also. Satellite are generally smaller than planet, but Janvet satellite of the Jupiter is larger than Mercury. Until 1610, the moon was the only satellite in the solar system. However, up to April 2005, the scientists have discovered 134 such moons in the solar system. Okay, they could 1610 till only one moon was such a satellite. But now, after April 2005, up to April 2005. There are 134 such moon in the solar system. Up some other features on the satellite. Here are some features of satellites are given. Let's study. A satellite moves around the, its mother planet as well as on its axis. Satellite अपने mother planet और अपने axis पे क्या करती है move करती है. Satellite move around the planets from west to east direction. और किस direction में west से east direction में move करती है. The Jupiter has the highest number of satellite, thirty-nine, followed by Saturn, Uranus, Neptune, Mars, and Earth. ठीक है? 
थर्टी सेटेलाइट है थर्टी नाइन इसमें सबसे ज्यादा किसके जुपिटर की थर्टी नाइन सैटन की कितनी है थर्टी टू यूरोनस ट्वेंटी वन नैपट्यून एट मार्च टू और अर्थ की कितनी है वन ठीक है सबसे कम किसके अर्थ की मर्करी एंड मीनस हैज नो सेटेलाइट लाइक द प्लानिट द सेटेलाइट ऑल्सो हैज नो लाइट ऑफ देयर ऊट दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन मर्करी और वीनस ही ऐसे ऐसे प्लानिट है जिनकी कोई सेटेलाइट नहीं है इनकी अपनी लाइट नहीं होती है किसके लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं सन नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज द मून द मून इज द ओनली नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ इट इज ऑल्सो नियरेस्ट हेवनली बॉडी ऑफ द अर्थ इट इज अबाउट थ्री लैख एटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सम ऑफ द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मून आर एस फॉलो मून क्या है मून ही हमारी एक नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ की जो किसके नियरेस्ट है हेवनली बॉडी अर्थ सबसे पास है ठीक है और ये कितने किलोमीटर दूर है थ्री लैख एटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर अवे है फ्रॉम द अर्थ अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन विच टेक्स अबाउट वन पॉइंट थ्री सेकेंड टू रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ मून की अपनी लाइट नहीं है सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है और ये कितना टाइम लेता है वन पॉइंट थ्री सेकेंड लेता है टू रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ Since moon is the nearest heavenly body of the earth it appears to be larger and brighter than any other heavenly body present in the sky the nearest heavenly body aur itna hi bada aur kya hai brighter brighter hai kisse heavenly body present in the earth the moon is the sixth largest satellite in the space the largest being the ganymede a satellite of the jupiter डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट थ्री पॉइंट फोर एट्टी किलोमीटर एंड इट्स वेट इज वन अपॉइंट एट्टी वन ऑफ द वेट ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अबाउट वन अपॉइंट सिक्स ऑफ द अर्थ जो इसका वेट है वो वन अपॉइंट एटी वन है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वन अपॉइंट सिक्स है इसके अर्थ द मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन अबाउट ट्वेंटी सेवन डेज एंड एट आवर्स इट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सेस इट मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है Since the time taken by the moon to complete one revolution and one rotation is the same, only one side of the moon is always visible to the earth. देखा होगा हमने खाली हमें one side दिखाई देती है, खाली जो एक ही side होती है वो ही visible होती है. The moon has no atmosphere. Moon का कोई atmosphere नहीं होता. The day temperature of the moon goes high as up to about one twenty three, one twenty degree Celsius, while night temperatures falls at the low minus. ठीक है जो day का है वो तो one twenty डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और जो नाइट का है वो माइनस वन ट्वेंटी भी आ जाता है नाउ नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ मून देखो अलग अलग फेजेस होते हैं मून के कभी आपको फुल मून दिखाई देता है कभी हाफ मून दिखाई देता है कभी नो मून डे होता है तो ये क्या है ये फेजेस ऑफ मून नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑल द फेजेस ऑफ मून द विजिबल शेप ऑफ द मून कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम नाइट टू नाइट फॉर फिफ्टीन डेज द लाइट टेट पीरियड वोज ऑन इंक्रीजिंग बाई डे बाई डे एंड इट बिकम्स कम्प्लीटली राउंड ऑन द फुल मून नाइट जब फुल मून होता है तो पूरा मून दिखाई था आपने देखा भी होगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज द लाइट पोर्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड इट्स वैनिश कम्प्लीटली ऑन द न्यू मून इट इज नोन एज वैक्सिंग एंड वैनिंग फेजेज ऑफ द मून द टोटल फेज टेक ट्वेंटी नाइन डेज एंड ट्वेल्व आवर्स टोटल फेज आपने देखा होगा जब बिल्कुल न्यू मून आता है तो क्या होता है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है ठीक है और टोटली कोई भी मून नहीं दिखाई देता उस समय क्या कहता है न्यू मून डे Actually, the moon is always half dark and half bright. Only the angle of view from the Earth keeps changing. On the full moon night, we can see the bright half of the moon, while on the new moon, we see dark half of the moon. ठीक है? जब new moon होता है तो हमें half dark दिखाई देता है, और full moon होता है तो full दिखाई देता है. Our planet of the solar system, besides our Earth, our home planet, other planets of the solar system. अब हम जो planets हैं, एक-एक planets करके सारे planets पढ़ेंगे. फर्स्ट इज मकरी मकरी इज द क्लोजेस्ट प्लानिट टू द सन इट हैज नो मून ठीक है मकरी क्या है क्लोजेस्ट प्लानिट है उसका कोई मून नहीं होता द टेम्परेचर रेज इज बिटवीन फोर डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे एंड माइनस सेवेंटी डिग्री एस फोर डिग्री सेल्सियस तो डे में रहता है और माइनस वन सेवेंटी डिग्री सेल्सियस कब रहता है नाइट में रहता है नाउ नेक्स्ट प्लानिट इज वीनस वीनस इज द सेकेंड प्लानिट फ्रॉम द सन इट साइज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ एंड देर फोर इट इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ वेन It has no moon. It appears as the evening star after sunset and the morning star after before sun. ठीक है sunset के बाद तो evening star कर देता है और before sun shine sun rise ये morning star कर देता है. इसकी भी अपनी कोई satellite नहीं होती. इसे हम twin planet कहते हैं. 
Mars is also called a red planet. It is the fourth planet from the sun. It has two moons. It is about half the size of Earth and its rotation period is also same that of Earth. ठीक है ये half the size है Earth का इसका rotation period भी same है जैसे Earth तो ये इसको हम red planet कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम red planet कहते हैं और ये fourth planet है from the sun. Next planet is Jupiter. Jupiter is the biggest planet in the solar system with its thirty nine satellite, including Ganymede is the largest satellite of the solar system. It is referred to as mini solar system. जो जानमेड होता है उसको हम क्या कहते हैं हमारा मिनी सोलर सिस्टम होता है ठीक है और जो जुपिटर है उसकी कितनी सैटेलाइट है थर्टी नाइन सबसे ज्यादा सैटेलाइट होती है इसकी नेक्स्ट इज सैटन सैटन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इट इज सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इट हैज थर्टी टू मूव देर इज एन अमेजिंग सिस्टम ऑफ रिंग मेड ऑफ आइस पार्टिकल्स अराउंड इट इट कंपेरिजन टू द इनर पार्ट द आउटर पार्ट ऑफ द रिंग सिस्टम ऑनबिट एट अ ये सेकेंड बिगेस्ट प्लानट है उसके पास कितनी सैटेलाइट है थर्टी टू सैटेलाइट है ये बहुत ही मोस्ट ब्यूटिफुल प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम का यूरेनस इन सेवनटीन एटी वन बिलियन हार्चर डिस्कवर्ड द प्लानट यूरेनस इट्स ऑल्सो सराउंडेड बाई प्लानिटरी रिंग्स अराउंड इक्वेटर अकॉर्डिंग टू नासा यूरेनस हैज ट्वेंटी वन मूव अगर हम नासा के हिसाब से देखते हैं तो कितनी सेटेलाइट है ट्वेंटी वन यूरेनस के पास कितने ट्वेंटी वन मूव है ठीक है और जो यूरेनस है ठीक है इट सराउंडेड बाय द प्लानिटरी रिंग और इसको किसने डिस्कवर करा था विलियम हार्कल नैपट्यून बिकॉज ऑफ देयर सिमिलरिटी नैपट्यून टुगेदर विद यूरेनस इज नोन एज द ट्विन जिन नैपट्यून हैज एट मून इट इज द फोर्थ प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम ये फोर्थ प्लानिट है सिस्टम का हमारे सोलर सिस्टम का और इसके एट मून है नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज अदर हैवेनली बॉडीज अब हम कुछ अदर हैवेनली बॉडीज पढ़ेंगे फर्स्ट इज कॉमेट कॉमेट आर ऑप्टन कॉल विजिटर ऑफ द सोलर सिस्टम दे आर हैवेनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ लॉन्ग ऑर्बिटल पार्क दे आर मेड अप ऑफ ह्यूज लम्स ऑफ स्नो एंड रॉकी डस्ट ये ह्यूज लम्स ऑफ स्नो और रॉकी डस्ट के बने हुए थे ठीक है और जो कॉमेट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं विजिटर ऑफ द सोलर सिस्टम कॉमेट्स आर नोन एज विजिटर ऑफ द सोलर सिस्टम वेन अ कॉमेट अप्रोच द सन इट डेवलप अ लॉन्ग टेल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन जब कॉमेट सन के पास अप्रोच करता है तो एक लॉन्ग टेल बना लेता है डेवलप कर लेता है और किसमें अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन जिस डायरेक्शन में सन है उसके अपोजिट एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सन द टेल गेट शॉर्ट टन एंड फाइनली डिसअपियर वी कैन सी देम व्हेन दे कम क्लोज टू द सन द मोस्ट फेमस कॉमेट इज हेल एंड कॉमेट इट अपियर्स आफ्टर एवरी सेवेंटी सिक्स ईयर इट हैज लास्ट सिंस नाइनटीन एंड विल री अपियर अगेन इन ठीक है सेवेंटी टू ईयर्स बाद ही निकलता है ठीक है और जो एस्ट्रॉइड होते हैं टेनी लम्स ऑफ रॉक्स होते हैं वो बर्थ लेते हैं ना उसी टाइप को टूट के जो उनके पार्ट गिर जाते हैं वो एस्ट्रॉइड होते हैं नाउ मीटियोर्स मीटियोर्स आर कॉल्ड द शूटिंग स्टार ऑन क्लियर नाइट वी कैन सी समाइम्स वी सी अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट अक्रॉस द स्काई इट इज नोन एज शूटिंग स्टार ठीक है इनको हम शूटिंग स्टार कहते हैं टूटता हुआ तारा जिसे हम कहते हैं आप देखते हैं लाइट जा रही है ऐसे वो क्या होता है शूटिंग स्टार होता है Meteors are tiny pieces of rocks revolving around the sun. Most of the meteors burn completely in the atmosphere, but some of them are big enough to strike in the surface of the earth, creating a big crater. ठीक है कुछ इतने बड़े होते हैं कि वो क्या करते हैं बड़ा एक क्रेटर क्रिएट करते हैं और कुछ तो क्या होता है अपने आप ही वहाँ पे खत्म हो जाते हैं. Such meteors are called meteorites. Such one such crater created by meteorites found in Arizona, USA. Arizona, USA में एक क्रेटर बनाया था किसने? आपका meteor. Next is the constellation. Constellation are patterns of the star in the sky forming a certain shape. Shaptrishi or Ursa Major is one of the famous constellation. The Shaptrishi is and Ursa Major is one of the famous kya hai? constellation. It is a group of seven stars named after seven famous stages of ancient India. Some famous constellation are Great Bear or Ursa Major. Shaptrishi or Ursa Major is one of the constellation. ठीक है और ये किससे बने हुए हैं ये सेवन फेमस सेजेस थे हमारे एंशियंट टाइम के उनसे ठीक है और क्या नहीं बताए थे मैंने कुछ अदर फेमस हैं जैसे ग्रेट वियर उषा माइनर और एक उषा मेजर होता है और शब्द ऋषि होता है ये क्या है आपके कॉन्स्टलेशन 
ठीक है होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर एट सॉल्व फॉर टुडे थैंक यू